मित्रांना नवीन व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे आज आपण चाललेलो आहे मांजरसुंबा गडावरती आणि आता आपण हाजूर मास्टर रोड दिसतो आहे तो जातो मांजरसुंबा गडाकडे वापोरी मार्गे तो राहुरीला जातो आणि या साईडला जो दूर रोड दिसतो आहे तो सरळ औरंगाबाद हायवे सरळ औरंगाबाद तर आपल्याला ह्या रोड छाप मध्ये जायचं चला तर बघूया मित्रांनो त्या फाट्यापासून आपण बरसा एक चार पाच किलोमीटर पुढे आल्यावरती आत्ता आलेलो आहे श्री चक्रधर स्वामींचं मंदिर आहे इथे आणि पलीकडेच माग तलाव आहे याला पिंपळगाव तलाव असं म्हणतात तर बघूया जाऊ आत मंदिरात मित्रांनो आत्ता आपण आलेलो आहे आपण बघू शकतो माग मांजर सुंबगड आता आपण गडाच्या पायथेकडे चाललेलो आहे तर बघूया पावसाचं वातावरण नसल्यामुळं चांगला व्ह्यू आज भेटू शकतो आपल्याला जाऊया वरती तर मित्रांनो आत्ता आपण इथं मागे एका ठिकाणी गाडी लावली आणि मागं बघू शकतो आपण मांजर सुंबगड आणि गडाच्याच पायथेला आत्ता आपण आलोय त्या त्या ठिकाणी एक इथं बघू शकतोय एक प्राचीन महाराजाचं मंदिर आहे तर चला मग आपण आज जाऊन दर्शन घेऊयात मित्रांनो आता आपण ट्रेक चालू करत आहोत आणि हार्डली आपल्याला एक पंधरा ते वीस मिनिट लागतील वरती टॉपला जायला तर जाऊयात वरती लवकरात लवकर तर मित्रांनो माग जे आपण डोंगर रांग पाहतोय त्यातलं जो मधला जो डोंगर आहे तर तो आहे गोरक्षनाथ गड तिथं नवनाथांचा तो गड आहे तिथे एक मंदिर आहे तर आवश्यक या मांजर सुंबा गडावर त्यावर तुम्ही तिथं भेट देऊ शकता मित्रांना आता जवळजवळ आपण वरती आलेलो आहे आपण बघू शकतो मागागड त्याच्या पुढेच तिथं प्रवेशद्वार आहे जाऊया पुढे मित्रांनो आता आपण इथं वरती आलेलो आहे आणि ही एक इथं वास्तू आहे कदाचित हा एक जुना महाल असावा गडावर राहण्यासाठी बघूया आतमध्ये कोण काय आहे मित्रांनो 
तर आता आपण महालामध्ये आत आलो आहे तर या गडाचा असा इतिहास आहे चौदाव्या शतकात निजामशाहाने हा किल्ला बांधला होता हा किल्ला नगरचा आणि त्याच्या अवती भोवतीच्या जो काही प्रांत होता त्याच्यावरती लक्ष ठेवायला हा किल्ला बांधला असावा आता सध्या गडावरती खूप कमी वाचतो आहे पण जेवढ्या आपण एक्सप्लोर करू शकतो तेवढ्या आपण दाखवू मित्रांनो आपण बघू शकता माझे माग तर महालावरती खूप काही जणांनी त्यांचे नावं लिहिलेले आहेत तर कृपया जे पण या गडावरती येतात किंवा कोणत्या पण ऐतिहासिक वास्तूवर जातात तिथं प्लीज विनंती करतो तुम्हाला आपलं नाव कधीच लिहू नका कारण ह्या ऐतिहासिक वास्तू होत्या म्हणून आज आपण नीट राहू शकतोय तर प्लीज इथं आपला हक्का गाजू नका आणि कृपया करून अशा या ठिकाणी इथं रंगारंगोट्या करू नका तर मित्रांनो आपण बघू शकतो हे महाद्वार असावं कारण दाराच्याच मागच्या बाजूला इथं आपण बघू शकतो कोणती लावायला जागा होती जे जुन्या काळात दार लॉक करायला यूज करत होते तर मित्रांनो या माळातून या महालाच्या वरती जायला इथून एक रोड आहे तर जाऊया आपण बघू शकत ही अशी तटबंदी आपण आता जाऊया या साईडला महाल आहे वरती जाऊया मित्रांनो तिथून महालाकडून आपण वरती चालत आलो आहे आणि इथे एक वास्तू आहे तर बघूया आतमध्ये काय आहे आणि कोणती ही वास्तू असावी आपण मित्रांनो बघू शकतो की एक जुन्या काळातली किंवा चौदाव्या शतकातली रूम असावी म्हणू शकतो बऱ्यापैकी याची पडझड आतमध्ये झाली आहे पण तरी बांधकाम जे आहे भिंती जे आहेत ते भक्कम आहेत पूर्ण बांधकाम चुना गुळ आणि दगड याच्यापासून बनलेलं आहे आपण हे बघू शकतो बांधकाम मित्रांनो आत्ताच आपण ती वास्तू बघून आलो आहे आणि त्याच्या बाजून आपण हा बघू शकतो असा भक्कम महाल हा म्हणला गेला इतिहासात की हा तीन मजली महाल होता आणि या महालाला बघून आपल्याला जो मृदजंजरती जो महाल आहे असाच आहे असाच तीन मजली तिथं पण महाल आहे तर त्याची ही आपण प्रतिकृती म्हणू शकतो मित्रांनो आपण बघू शकतो महालाची मालामधलीच हे एक आहे वास्तू आहे सध्या पडलेलं आहे पण अजून याच्या भिंती भक्कमपणे उभ्या आहेत बघू शकतो ही वास्तू तर मित्रांना आपण हे बघू शकता मोठं एक पाण्याचा तलाव आहे तर या तलावामध्ये भरपूर असं वर्ष दोन वर्ष टिकेल एवढा मोठा पाणी साठा इथं साठू शकतात आणि असं म्हणलं जातात की या तलावात पाणी खाली जे पाण्याचे दोन टाके आहेत कातळात कोरलेले ते हत्तीच्या साह्याने एक तिथं मोट आहे मागं त्या मोठीने आणि हत्तीच्या साह्याने ते पाणी या तलावात आणलं जायचं गडावर आता आपण ते पण खाली जाऊन बघणार आहोत चला मग मित्रांनो आपण हा बघू शकतो माझ्या मागं माल आहे हा हाच तो दोन मजली माल आहे आणि आपण असं सेम महाल मुरुजींच्यावरती पण आपल्याला पाहायला मिळतो 
सध्या हा माल पड पडक्या अवस्थेत आहे तर आतमध्ये आपण जाऊन बघूया काही अवशेष आपल्याला बघायला मिळतात मित्रांना आता आपण याच महालामध्ये आल्या आपण बघू शकतो जुन्या काळातील बांधकाम महालाच्याच डाव्या बाजूला आपण बघू शकतो इथं एक हे हे घुमटासारखं आहे अजूनही सुसिद्धतेचं बांधकाम आहे एकही वीट पडलेलं नाही पूर्ण चुना आणि गुळ याच्यापासून बनलेलं बांधकाम तर आपण इथं बघू शकतो महानाच्या उजा बाजूला एक कबर आहे तर काही पार्टी वगैरे नाही आहे पण फक्त इथे एक कबर आहे आणि याची मला वाटतं नित्यानिमित्त याची पूजा होत असावी मित्रांना आपण पाहू शकतो महालाच्या समोर एकदम समोर हे असे जुन्या काळातले फवारे आहेत तर यामध्ये पण जे पाणी यायचं ते खालच्या ज्या काळात कोरलेल्या टाक्या आहेत तिथून ते पाणी यायचं आपण बघू शकतो हे जुन्या काळातले फवारे मित्रांना आपण बघू शकतो याचे पाण्याचा टाक आहे त्याच्याच पुढं एक वास्तू आहे पडझड झालेली आणि त्याच्या पुढं एक बुरुज आहे आणि तिथून गडाच्या मागं जायला एक वाट आहे तर चला तर मग आपण जाऊया तिथे मित्रांनो खाली महालाच्याच बाजूला आपण बघू शकतो मागे हे आहे हत्तीचे मोठ याच मोठीचे सायरे जो आपण मोठा तलाव पाहिला त्या तलावात पाणी सोडण्यात येत होत म्हणून मांजर सुंबा गडाला हत्तीची मोठ चा किल्ला असं पण म्हणतात जाऊयात खाली आपण आता बघूया पाऊस पण चालू झाला आहे आणि निसर्गरम्य असं वातावरण झालेलं आहे बघू शकतो मागे तर मित्रांनो ही आहे हत्तीची मोठ आता आपण आतमध्ये इथून प्रवेश केला आहे बघू शकतो सा भव्य हे एक मालासारखंच आहे पण याला हत्तीची मोठ असं म्हणतात त्या साईडला आपण पाहू शकतो खाली जे आहेत या त्या खाली जे गिरवर दिसते तुम्हाला ह्या पाच सहा पाण्याचे टाके आहेत आपण इथं पण खाली जाणार आहोत ह्याच पाण्याच्या टाक्यातून गडावरती जो तलाव आहे हत्तीच्या सहाय्याने आणि ह्याच मोठीतून ते पाणी वर आणलं जायचं मित्रांनो तीच होती आपण आता मागा पाहिलेली हत्तीची मोठ आता आपण चाललोय पुढे एक गडाच्या मागं जायला एक दरवाजा आहे तर त्या दरवाज्यातून आपण खाली पाण्याच्या टाक्या वगैरे जाऊन पाहू शकतो चला आणि आज माझ्यासोबत आहे मित्र रोहित नमस्कार चला खाली जाऊया मित्रांना आपण बघू शकता हाच आहे तो दरवाजा गडाच्या मागे जायला आणि हा असा आहे इथं माझ्या माग छोटासा एक बुरुज जाऊया खाली आपण दरवाज्याने मित्रांनो आपण हा बघू शकता दरवाज्याचा मागच्या दरवाज्याचा बुरुज आणि अशी भक्कम तटबंदी 
मित्रांनो त्या दरवाज्यापासून पुढं आल्यावरती खाली काही पायर आहेत त्याच्यानंतर जर आपल्याला पाण्याच्या टाक्या पाहिल्या असतील तर याशी खाली निमूळती वाट आहे आणि इथून जर खाली आपण पाहिलं तर संपूर्ण खाली दरी आहे तर इथून खूप काळजीपूर्वक आपण गेलं पाहिजे चला जाऊयात पुढे तर मित्रांनो बघू शकतो आता आपण आलेलो आहे इथं एक पहिलं पाण्याचं टाक पूर्ण शेवाळलेलं आहे पण चा जुन्या काळात ह्याच पाण्याच्या टाकातून जो मोठावरती तलाव आहे तिथे पाणी नेत होते आणि पुढं आपण हत्ती तिची मोठ या साईडनी कशी दिसते ते पण बघूया चला तर मग जाऊयात आपण तुम्ही सावकाश उतरलं पाहिजे मित्रांनो ही आहे पाण्याची दुसरी मोठी टाकी त्याच्या पुढं एक अजून टाकी आहे जाऊया तिथे तर मित्रांनो ही आहे पाण्याची तिसरी आणि ही सर्वात मोठी टाकी दिसती आहे पण बघू शकतो पूर्ण कातळात कोरलेल्या ह्या टाक्या आहेत मित्रांनो हीच आहे ती मोठ तर याच मोठीच्या साह्याने हत्ती लावून हे जे गडाखालच्या मागच्या वरच्या पाण्याच्या टा टाक्या आहेत तर इथून जो आपण गडावरती तलाव पाहिला त्या तलावात पाणी सोडले जात होते मित्रांनो आपण बघू शकतो ते जे हत्तीचं मोठ आहे त्याच्या पुढं आल्यावरती ही एक अजून एक मोठी पाण्याची टाकी आहे आणि इथं पाणी बऱ्यापैकी पिण्याला आहे की आपण बघू शकतो ही आत्ता सह्याद्री प्रतिष्ठान नगरच्या शाखेने ही साफसफाई केली होती मित्रांनो टाक्याच्या पुढं आपण आलो तर बघू शकतो ही जायला कडेकडेने तडबंदीच्या कडेकडेने जायला ही पायवाट आहे चला जाऊयात मित्रांनो तर इथून थोडं पुढे आलं ते आपण बघू शकतो हे खूप मोठा टाके आहे ह्याला जे पूर्ण आतमध्ये गुफ्यासारखं आहे आणि त्याच्यात कोरून हे बनवलेलं आहे हे आत्ता आपण जेवढे टाके पाहिले त्यातले सर्वात मोठे टाके आहे पण ह्याची वाईट अवस्था आहे पाणी पिण्यालायक तर बिलकुल नाही आणि पूर्ण गवत उरलेलं आहे बघू शकतो असं पूर्ण एक पन्नास एक फूट त्याच्यापेक्षा जास्त असं हे टाकं आहे तर त्याच्याच पुढे आल्यावरती आपण हे बघू शकतो अजून एक पाण्याचं टाक आतापर्यंत आपण कमीत कमी सात ते आठ पाण्याचे टाके पाहिले भरपूर मोठा पाण्याचा साठा या गडावरती आहे आपण पाहू शकतो असं हे पूर्ण कातात कोरलेलं एक पाण्याचं टाक मित्रांनो जर तुम्ही मागच्या दाराने पाण्याच्या टाक्या बघत आला असाल तर आम्ही जो रूट फॉलो केला त्याच रूटने तुम्ही येऊ शकता आणि इथून असं परत गाड्यावरती जायला जो आपण आधी माल पाहिला त्या ठिकाणी हा रूट जातो वरती चला तर जाऊया आपण वर मित्रांनो आपण बघू शकता अशी वाट आहे वरती मित्रांनो आपण बघू शकता याच वाट्याने आपण खालच्या वाट्याने असं या साईडने या झाडाची तर मित्रांनो आपण आता आलोय गड उतरून खाली तर हा व्लॉग कसा वाटला नक्कीच कमेंटमध्ये सांगा आणि व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा भेटूया पुढच्या व्लॉगमध्ये